Chứ sao bây giờ nó thật sự bà con mà cứ vô mà cổ xí bảo vệ cho bà Út, ủng hộ cho bà Út Dĩ nhiên thân phận một người mẹ đó, ai cũng có quyền dạy con dạy cái Dạy dâu dạy rể nhưng mà dạy như thế nào, dạy trong môi trường ra sao Chứ không phải dạy như kiểu bà Út, hành động của bà Út là hành vi làm dục người khác Chứ không phải là dạy à, Đây là một trong những cái tôi khẳng định quý vị luôn Bà con không tin đó bà con không tin thì cứ vô đấy mà coi cái chuyện mà cái vụ mà lầm lợn đó. Thế nó nó ra liền đơn giản thôi. Nó nhiều lắm, nó nhiều cái tình trạng mà tương tương tự tự vậy. Mà cứ nghĩ mình giỏi, chờ bắt con người ta quỳ được là mình giỏi. Thế kỳ vậy. Cái gì nó cũng vừa phải thôi chứ. Những ngày vừa qua gọi là bả mềm như cúc con luôn. Tôi hỏi quý bà con. Bả còn lên cái một số kênh bả đến chính bà còn lên một số kênh bà đến chính trời ơi cô không có thế này các thì cái chuyện giả sử như có chơi kỹ thuật số hay không chơi kỹ thuật số là việc của cô cô có tiền cô được chơi đó là việc của cô không ai quan tâm nhưng mà người ta đứng lên người ta cảnh giác một số vấn đề để cho mạnh thường quân á họ khói là bị coi như là những người như cô lợi dụng thế thôi còn cái chuyện là cái ai có thân mấy lợi dữ à, còn con của cô có nghiện game hay không nghiện game cái chuyện chuyện của gia đình cô không ai quan tâm nhưng mà khuyên một câu nè thâu lo chí thú làm anh đi đừng bao giờ mà đem hình ảnh chim sâu rồi kể như là mình cũng là một người đàn ông mà cứ lên không gian mạng đi rồi quay những thước phim rồi để mà chài mồi tình thương của khác thật sự quý vị tôi hỏi quý vị tiền mà chim sâu đưa về đó ở đâu có phải thằng long nó giữ không đó bây giờ không còn tiền để lấy vé số tôi hỏi tiền trong suốt khoảng thời gian vừa qua ở đâu đó. Đừng có nói cái chuyện bây giờ Ừ những người này là cái như là họ không có tham tiền Vì mạnh thường quân cho là họ lấy thôi Họ không tham Tôi nói bây giờ Ủa không tham tiền Bảo vệ tình yêu thì đi lao động Mà cái để nuôi sống tình yêu chứ Ủa sao kỳ vậy cái Tình yêu gì mà sống trong tình thương của người khác Mà cứ lúc nào cũng là tình yêu Vượt qua gian nan khó khăn cái gì Trong 5 năm vừa qua Con chim sâu nó quen thành long Nó đi bán quay số Nó đi xin thấy bà nậu luôn về nuôi thằng này mà có một số kênh như tất bảo rằng lâm cũng gian nan trong tình yêu này lắm làm chi mà có cái chuyện lâm gian nan chim sâu nó đang gian nan mới đúng chứ lâm nào gian nan à, một con người à, sức khỏe như thằng long mà lại không đi lao động một cách gọi là tử tế đàng hoàng à, mà lại có những cái chiêu trò như vậy con mình mà đi mình nuôi từ nhỏ nó lớn thì chị cũng phải hỏi đúng chứ chứ đâu phải mà đi mà cũng đi đi cũng về về đó đi rồi nó đi đầu này thì gạt nó đi đầu kia đó còn bà thấy không con của mình mà mình nuôi từ nhỏ tới lớn mà muốn đi đâu cũng hỏi mình một tiếng chứ con của mình trừ khi nó là cái túi gọi là cái túi vị thành niên hay cả túi thiếu nhi đó nếu mà ai dẫn đi thì hỏi mình một tiếng nhưng con của mình nó là dư tuổi công dân rồi à, nó dư tuổi công dân rồi à, nó cũng là gọi là cái cũng hai ba đời vợ rồi thì nó thật sự giờ thằng long mà ra đường đó thằng long ra đường thì cái như nó thật sự cũng tránh ai mà lường gạt nó được đâu nó có cái gì mà lường gạt đúng không chỉ có một số kênh youtube cũng đang lợi dụng hình ảnh mà gọi là nó đang bị xì kiến đan trong suốt khoảng thời gian vừa qua đó một hình ảnh của một người mà gọi là tai tiếng đó để mà cái như là để xây dựng cái thương hiệu kênh của họ thôi thế còn nó tránh có một cái giá trị trong cái cuộc sống này đó, mà cô út cứ làm quá cô út cứ là nghĩ là con cô út là cành vàng lá ngập đi phải xin cô út một câu Tại sao đi là không xin cô Út mà lại phải như thế này thưa các bà con thấy đi Cà Út mà nói là lấy tiền này về đi mua thuốc thì nói càng mẹ chồng là nói đi 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 khám bệnh Để cho mẹ chồng đừng có la Đó. Tôi, tôi hỏi thử mà coi vậy có ai buồn không yeah. Thánh giả có ai buồn không Nếu cái đó là không có ai trách Út mà đối xử với chiếc sâu nhưng cũng nói thiệt Ủa cái chuyện đây thì giả sử tối con mình ở về đó Đóng cửa kiến lại Mình dạy con mình chứ Ủa cái văn hóa nào mà cái như dạy con cộng đồng mạng Tôi hỏi quý vị Bà con nào có chấp thuận văn hóa này hay không 
nếu mà chúng ta đồng thuận với văn hóa mà dạy con mà đưa lên cộng đồng mạng dạy xem như là cái như là con cái nó không hư mới lạ đúng không bất kỳ ai bất kỳ ai cũng có cái gọi là cái cái, cái nhân phẩm đạo đức của mình hết á mà đã đưa lên cộng đồng mạng dạy dỗ đó là thật sự nó không phải lẽ đã đưa lên cộng đồng mạng dạy đó là cái mang chất là cái, cái, cái nhục mạ người ta như vậy gì vậy người ta mà để cho youtube quay hàng loạt như vậy đó thì mình mình hỏi rằng bây giờ đó mình cái như là à, hành động như vậy là đúng hay chưa vậy con vậy cái vậy là đúng hay chưa nó phù hợp hay chưa mà tại sao mà không nhìn lại cái cái bản chất thực tế ở đây mà lại là cứ đi nghĩ mình là áo tướng sức mạnh của một người mẹ chồng mình đã cưới nó hay chưa đúng không người ta cho tiền mình còn không cưới mà người ta cho tiền mình còn từ chối thẳng thừng mà thì làm chi có cái chuyện mà cái như bây giờ cái như lên cộng đồng mạng gọi là dâu với con ở đây đúng không vậy cộng đồng mạng chữ quá bây giờ nó chờ ơi bây giờ hai đứa ở rên lông đầu bạc cũng được dám ở được không ở được cô út được mấy ngày rồi cô út mà cô út bật lên cô út có đuổi hay không đó có nghĩa là cộng đồng mạng đang dậy sống thì cô út nói đôi ba lời thôi thâu sâu youtube rút á tôi nói với con thằng long nó đẩy chim sâu ra đường hoặc bả đẩy chim sâu ra đường thì tất cả mọi việc đã rồi đó. có cơ sở nào bây giờ phải để chim sâu ở đó có nghĩa là cưới cô cũng không cưới mà cô cũng tránh cái tình thương cho chim sâu đừng có nói cái chuyện là cô là một người từ bi bác ái một người từ bi bác ái không bao giờ mà dạy con cái mình đến không gian mạng có những lời lẽ chợ búa như vậy đâu đúng vậy một người từ bi bác ái đó là khi cái lời nói của họ đó là nó có một cái chữ tình rất lớn một cái chữ nghĩa chữ đức rất lớn không phải một con người mà nói ra một câu nào người ta cũng kết luận đây là một cái câu từ mà nghe là chắc chúa toàn là những câu từ nó vô đạo làm chi có cái chuyện mà gọi là ừ, trời ơi cô út bây giờ cô út cái như là à, một người đàng hoàng tử tế một người mẹ chồng bất hạnh một người kể như là à, đạo đức một vị bồ tát nó tác gì tác quát á tác chi mà cái đem con người ta ra chữ bắt con người ta quỳ lạy tác cái gì mà ông nói con chim sâu này có ai dạy ai dạy nó nó mấy gì nó làm vậy thôi chứ còn ngoài ra mà ông không có điểm tránh là ai dạy nó nghe cũng có vậy thôi đó ai dạy nó nó mới về nó làm vậy nha chứ nếu mà không có dạy nó nó không có làm vậy lúc mà cái đời mà cái nhà cũ đó là nó rất là dễ thương cũng thấy nó tội kẹp cũng phải cho nó ở lại thôi còn nếu mà nó không có cái gì là là ông không bao giờ ông sâu đuổi nào không có ghét bỏ gì đâu ấy bạn nói bây giờ đâu có gì bây giờ chim sâu á là gì à? dành bãi căn nhà bà nói có ai dạy chim sâu á chứ còn chim sâu là nó không có như vậy đâu chim sâu là ngày xưa căn nhà cũ ruột nát á nó vẫn ở đàng hoàng nó vẫn là tốt mà bây giờ là căn nhà đây là nó gì đã dành là bà cứ khẳng định một hai là có ai dạy chim sâu à bà tôi hỏi quý vị bà đang ám chỉ ai thì chắc là bà con cũng đã biết rồi đúng không riêng cái nhân vật mà cái như là dẫn chim sâu đi mà để gọi là cũng mang chất tư tưởng độc quyền đó thì tôi tôi cũng tranh thức cái loại này cái tư tưởng mà nó thật sự đi mà cái như là đi để độc quyền để tự bi a cho mình tôi nói quý bà con tôi cũng không muốn là cái chỉ trích và cũng chẳng muốn tham gia đấy có một số bà con bảo rằng là tôi là cái như là đồng bọn đồng đồ tôi nói nói thật sự tôi là cái không đồng bọn bất kỳ ai hết trơn cái chuyện gì đúng tôi nói à đấy mà sai mà bắt tôi nói tôi không nói đừng nói chuyện đồng bọn ra tôi không có đồng bọn đồng thiền đồng đội hết trơn cái gì đúng thôi à làm cái chuyện bây giờ à, con của mình nó thật sự nó đi là nó lớn tuổi rồi ai gọi thì nó đi chuyện rất bình thường bà bảo chờ ở cái ai xúi dục nó đi thì phải nói cô tiếng đi phải nói tôi một tiếng đằng này kể như là ra đi không nói tôi tiếng nào chơi kiểu bây giờ con con dở giọng là một trong những cái gia đình gọi là à, nho giáo À, bây giờ nó thật sự nếu mà nho giáo á, thì vậy con mình đừng bao giờ ăn cơm trước gãn <cười> tự nhiên chưa cứ con người ta mà nó ở với con người ta nên năm năm trời đâu nho giáo là người ta không bao giờ mà dạy dỗ con cái ăn cơm trước gãn đâu quý vị không bao giờ dạy dỗ con cái là đi sống coi như là trước hôn nhân đâu đúng không nhưng mà đằng này thằng long nó đã chán cái con nhỏ này nó thật sự trong vòng năm năm trời đâu hỏi tại sao trong năm năm vừa qua không ngăn cản, không có động thái gì.
đến bây giờ có một cái căn nhà là được mạnh từ quân cho đấy rồi dớ giọng ra ngăn cản ngăn đồ ở sao kỳ vậy đạo đức chỗ nào vậy bảo vệ bà út sao mà bảo vệ kỳ đâu quý vậy tôi tôi không thể bảo vệ những cái hành vi này được đó tôi với chim sâu cũng chẳng là cái gì cả cũng là trên không gian mạng mình gặp nhau những cái hoàn cảnh những tình huống éo le thì mình đứng lên mình nói cũng mong rằng cần một cái sự lan tỏa để mà giúp được một ai đó chứ còn nó thật sự mình cũng tránh có gọi là bà con thân thuộc gì với chim sâu hoặc mình cũng tránh có những cái gọi là thâm thù gì với bảo mà thấy nó chướng quý bà con cô nói thật nhìn cái cảnh mà chim sâu mà quỳ mà lạy bả để được ở trong căn nhà đó xin lỗi bả thế này khác dù cái sự việc là một thước phim diễn hay là sự thật đi chăng nữa tất cả đều là phản cảm đó. nhưng đang có cái dấu hiệu làm nhục người khác trên không gian mạng à, cô cũng nên nhớ điều này và những kênh youtube cũng nên nhớ điều này à, tôi nói quý bà con đó chỉ cần là cái như là một tờ đơn là xem như là cái cô út là đi luôn cô út sẽ đi đầu tiên à, đây là cái hành vi của cô út đang có dấu hiệu làm nhục người khác à, thế cô út nghĩ sao vậy con của người ta bắt quỳ lại cô mà tớ sống tôi nói quỳ sống quỳ lại sống như vậy đó à, dù chim sâu á nó là một người đầu óc không bình thường nhưng nó vẫn có danh dự nó bất kể một con người nào cũng có một cái danh dự đúng không nhưng đằng này nó thật sự bắt con người ta quỳ lại vậy mà tôi hỏi cô út mà gặp một thân phận một người mẹ của chim sâu như vậy thì cô út nghĩ sao có một số người á đưa ra một cái 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 cái, cái câu từ thế này tôi thật sự là cũng là thiếu não họ bảo rằng ông binh chim sâu như vậy đó ông cưới chim sâu đi ông cưới chim sâu gì à? ông nuôi chim sâu ông có chịu nổi không tôi sao mà so sánh dạy dữ vậy tôi nói đã biết chim sâu nó là một người không bình thường thì chúng ta chẳng qua là mình bảo vệ để mình bảo vệ cho nó mình yêu thương nó bằng cách là cho nó một cuộc sống không bị áp lực về cái tinh thần đấy đằng này kể như là bà không ngăn cản thành con của bà đã chim sâu đó, bây giờ nó là người bị bệnh tâm thần mà con của bà đó con của bà là đi quan hệ những người như thế này thì bà con nghĩ nó đúng luật hay không riêng vấn đề đó không thì tự tự hiểu còn cái chuyện bà kể như là bà không cho nó một cái tinh thần thoải mái mà bà vẫn còn cái như là trấn áp tinh thần của nó hàng ngày hàng giờ như vậy thì tôi hỏi rằng bây giờ nó thành sự Phật mà ngồi trên bàn thờ đó Cũng nhảy xuống nói một câu rồi lên Lũ bay làm ác quá Đúng không? Thì mình thấy cái chuyện nó bất bình thế này Mình lên tiếng để mà kể như nhằm có một sự lan tỏa Cần cái tiếng nói chung của cộng đồng mạng Để ngăn chặn ngay cái hành vi này Thế mình đây chứ chấp sâu đâu là cái 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 gọi là bà con thân thiết gì Có những người nói một câu gọi là vô cùng kể như gọi là mất nết Trời ơi ông Binh nó quá vậy Ông rước nó giờ ở với ông đi nói sao mà ngu dữ vậy Hả? cũng lên bình luận mà bình luận toàn tào lao không à nói một câu mà trớt quốc quá vậy mà báo sao không bị chửi ủa chẳng lẽ bây giờ mình vô cảm đến mức mà thấy một người mà họ không còn cái ý thức hoặc họ đã là một trong những người họ đã không có một cái ý thức vinh nhục nữa rồi mà mình là cái cổ xí theo những người mà họ còn cái tinh thần tỉnh táo để hà hiếp để chèn ép để mà hạ nhục người đó chẳng lẽ mình lại đi cổ xí như vậy sao quý vị như vậy mới gọi là đúng hay sao mình phải có mình phải có một tiếng nói cho nó công bằng chứ đừng nói cái chuyện ừ thấy bà út thế này tôi nói bà út là một trong những thân phận mẹ chồng giả để mà lấy sự thương xót của cộng đồng nhất là của mạnh thường quân chứ bà út không phải là thân phận một người mẹ chồng bất hạnh thật sự. Bà còn chưa cưới con người ta, bà lấy tư cách gì gọi là mẹ chồng của người ta, bà có thể bà hủy kèo bất kỳ lúc nào mà. Khi nào bà cưới, lúc đấy mới gọi là thân phận người mẹ chồng thật sự. Mà đã là người mẹ chồng thật sự thì mình phải dạy dỗ con cái, mình là cha là mẹ, dạy dỗ con cái như thế nào chứ không thể dạy dỗ con cái trên không gian mạng. Mình đưa con cái trên không gian mạng mình đã sai trước, thì đừng nói cái chuyện mà cộng đồng mạng họ không có thật nữa đúng không? Cho một số bà con đừng có buông những cái lời nó chờ ở ông binh chim sâu ông đưa chim sâu về cái ông nuôi nó đi, ông cưới chim sâu làm vợ ông đi, thật là ông kể như là à, có một người con dâu như chim sâu đó thì ông nghĩ sao? Đấy tôi nghĩ nãy giờ tôi nói đó, 
đúng không? Thà không chấp nhận thì không chấp nhận ngay từ đầu. Đừng để con mình đó, nó ăn ở con người ta trong vòng 5 năm trời. Rồi đến bây giờ có nhà cao cửa rộng là đi gọi là hà hiếp, đi gọi là xua đuổi con người ta. Đây là một trong những cái hành vi gọi là mất đạo đức. Mình phải khẳng định một cái vấn đề là con đấy nó có làm dâu mình được hay không. Nếu như không được thì mình ngăn cản ngay từ đầu. Bất. Bây giờ mày phải nghe lời mẹ. Mày phải thơ này, thơ nọ, thơ kia. Trời ơi, con ri mà bây giờ gì làm dâu mẹ không được đâu con. Có thương nó thì bây giờ thâu thương hại nó thâu. Xem nó như một đứa em, đứa đồ đấy. Rồi con ra con cho tiền cho đồ nó. Hoặc là thế này đó các. Đằng này mà mình vẫn đi cổ xí con mình. Anh nằm với con người ta rồi. Đó. Câu hỏi quý vị. Từ trước giờ bảo có ngăn cản hay không? Đó. Rồi có địa phương đồ vào cuộc lúc nào hay chưa? Đừng nói cái chuyện bây giờ là cái đưa cái thân phận người mẹ chồng ra tàu lao Nó dành đồ ra nhà, nhà, nhà của đồ nhà này nó nói lại của nó à, Lúc trước thì nó nói là à, nhờ tôi không à Cái này có của tôi, nhờ tôi cái gì có mấy có cái này Đó Có nghĩa rằng những câu từ của Chim Sâu nói là không hợp lòng chỗ bả chỗ đó Chim Sâu nó vì tôi nhờ tôi bà mà có cái này cái nọ kia Có nghĩa là Chim Sâu đang nói thật Chim Sâu đang nói thật mà chim sâu nói ở đâu? Nói trên không gian mạng. Thì tất cả mọi người nghe. Thì bà này bảo quế lên. Bà này bảo quế lên. Bà cũng tham. Bà nói trời ơi người ta cho tôi. Chứ đâu phải cho chim sâu. Nhưng mà đâu bà mới là cộng đồng mạng mới biết tới bà. Từ chim sâu. Đúng không? Cho nhiều người bảo rằng trời ơi cái chim sâu nó nhảy vô nó dành. Không phải chim sâu nhảy nó dành đâu. Có nghĩa là một con người như chim sâu đó. Thì bà con nên hiểu điều này. Đó, khi mà cái sự việc đó Thì chắc anh nó ra ngoài Cũng người này rỉ tay Người kia rỉ tay tôi nghĩ điều này cũng có Mà người ta nói thì, thì nói thật Nhưng mà chim sâu nó dạy hơn chúng ta Một cái có nghĩa rằng cái như là Nó không đỡ bụng Mà người ta nói nó cái gì thì nó bạch tuột hết với bà này Tôi nói có bao giờ một người phụ nữ bình thường Người ta kể như là về nói như vậy hay không Dễ gì quá vậy Ai mà chỉ họ cái khôn cái khéo gì Họ cứ như là lấy đấy trở thành một bài học kinh nghiệm Để họ sống Ai đâu mà đi nói cái chuyện mà nói bật đẹp đấy Chỉ có những người không bình thường à, Mà khi không bình thường Thâu chắc nó làm chi Mình lên cộng đồng mạng Mình xưng mình là mẹ chồng Mà nói thật sự đi trách với một con dâu Bị bệnh thế thì mình còn bệnh hơn Cái khuyên của một câu thế này Thâu bỏ đi Khuyên thằng Long á à, Khuyên Long lo trí thú làm ăn đi Đầu chim sâu vẫn đi bán với số bình thường Hạn chế cho Youtube quay đi Không tốt làm gì đâu Nói thật đó, Không tốt làm gì đâu Mà nếu tình trạng là xảy ra đó, đó Thì cũng có người là cái họ cũng sẵn sàng Để họ giúp chim sâu bằng cái phương diện pháp lý đó, Chứ không thể họ để cái chuyện này yên được quá vậy Có rất nhiều người cũng đã liên lạc về tôi rồi Đây là tôi nói thật đó, Bây giờ mà đưa một cái con bị bệnh như vậy Mà để mà một người gọi là người chân nước lã Bách nó quỳ lên quỳ xuống vậy nó Đang xúc phạm nhân phẩm một cách nghiêm trọng Đấy tôi hỏi quý con Mình đang cổ xí cho bà Út đó Phải nói thẳng nói thật Để cho bà Út bật cảnh tỉnh Để bà bớt cái ảo tưởng sức mạnh của người mẹ chồng Đấy còn nếu mà cái đà này Nó thật sự quý vị chắc anh rằng không, không sớm thì muộn thôi à, Ai đâu mà dạy con Mà dạy con dâu mà đưa lên không gian mạng tôi nói con ruột cái chưa chắc gì đã dám đừng nói cái chuyện mà cái con con của người ta gọi là không thân không thiết với mình đúng không bà con thì đây là một trong những cái thì tôi mong rằng à, nếu bà út bà nghe được những lời này khuyên con của cô đấy chí thú làm anh một công việc lương thiện à, đừng lên mạng lên đồ một hình ảnh nó không có đáng là gì nó đâu có gì lan tỏa đâu quý vị mà phải lên mạng biết mà đang có cái dấu hiệu, đang có dấu hiệu rất nghiêm trọng. Đó. Cho nên đừng có nghĩ rằng bây giờ ừ, cứ lên đó rồi bạn cũng cho tiền cái này là khác về cứ tính. Thương chim sâu thật sự thì phải đi làm để nuôi chim sâu. Chứ không phải thương chim sâu thật sự đó rồi lên cộng đồng mạng chai mòi. Đó. Đây là một trong những cái tôi thấy tình thương nó không thật. À, thưa quý bà con, thì cái buổi trò chuyện hôm nay tới đây thì tôi cũng xin phép tất cả quý vị à, cho tôi kết thúc tại đây. Một lần nữa thì kính chúc tất cả các bà con chúng ta à, lời chúc sức khỏe và gặp nhiều à, may mắn trong cuộc sống. Bà con vui lòng cho Đời Thường TV à, xin một lượt like và bà con nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh Đời Thường. Xin nghe chân thành cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều.
bye bye tất cả quý vị hẹn lại bà con vào những chương trình theo hát